ഇന്ന് നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾ കട്ട്ലറ്റ് തയ്യാറാക്കാം പ്യുവർ വെജിറ്റബിൾ കട്ട്ലറ്റാണ് ഇതിൽ എഗ്ഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇതിന് ഞാനിവിടെ വെജിറ്റബിൾസ് ആയിട്ട് ക്യാരറ്റ് ബീട്രൂട്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പ്രഷർ പാനിൽ അല്പം വെള്ളം തെളിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അധികം വെള്ളം ആവരുത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് വിസിലിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ആക്കാം ഇനി ഒരു കടായി വെച്ച് കൊടുത്ത് അതിലേക്ക് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതൊന്ന് ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് തിളച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ടാവും അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുമൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ചേർക്കണ്ട ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ കടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കണ്ട സവാള നന്നായി ഒന്ന് വഴന്ന ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ച ഒരു പകുതി ക്യാപ്സിക്കം അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അഞ്ച് ബീൻസ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ക്യാബേജോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ പീസൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഉപ്പ് കൂടെ പാകമാണോ എന്ന് കൂടെ നോക്കണം ആവശ്യമെങ്കിൽ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ഇനി നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ബീട്രൂട്ട് ക്യാരറ്റ് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം നല്ലതുപോലെ ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ഈ ചീനച്ചട്ടിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം അത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കോൺഫ്ലോറോ അരിപ്പൊടിയോ മൈദപ്പൊടിയോ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് തിക്നെസ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ആക്കാം ഇനി ഒരു ബൗളിൽ നമുക്ക് അല്പം മൈദപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ച് സ്പൂണോളം മൈദപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ നമുക്കത് കുഴച്ച് എടുക്കണം വെള്ളം ഒരുപാട് കൂടിപ്പോകരുത് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാണ് എടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് കട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ബ്രെഡ് ക്രംസും ആവശ്യമാണ് ഞാനിവിടെ ബ്രെഡ് ഒന്ന് മൊരിച്ചെടുത്തിട്ട് തന്നെ ഒന്നും ഒലി ചേർക്കാതെ നല്ലപോലെ മൊരിച്ചെടുത്ത് മിക്സിയിൽ ഇട്ട് പൊടിച്ച് എടുത്തതാണ് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തണുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം കയ്യിൽ അല്പം എണ്ണയാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആകൃതിയിൽ നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം പരത്തിയതിന് ശേഷം അത് മൈദ മാവിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് മുക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം നമുക്ക് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളതെല്ലാം നമുക്കിതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗവിൽ ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇനി ഓരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം മീഡിയത്തിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അടിഭാഗം നല്ലതുപോലെ ആയി എന്ന് തോന്നിയാൽ നമുക്ക് അത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അടിഭാഗം നല്ലതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം
എല്ലാം ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോഴേക്കും അത് റെഡിയാവും ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം സ്വാദിഷ്ടമായ വെജിറ്റബിൾ കട്ട്ലെറ്റ് തയ്യാറായി